Top 10 món ăn nặng mùi nhất thế giới, Ikizukuri, trứng vịt lộn, bạch tuộc sống, trứng thiên niên kỷ là những món ăn không dành cho người yếu tim. 1. Trứng vịt lộn là món ăn đường phố cực kỳ phổ biến trong khu vực Đông Nam Á. Thực khách chỉ cần đập nhẹ vỏ trứng và thưởng thức nó. Bên trong phôi, vịt dường như đã hình thành. Nếu bạn không quen mùi vị đặc trưng của nó thì có thể sử dụng với hạt tiêu, gừng, rau răm. 2. Tepa, Sting Hill là món đầu cá hồi chôn sống của người dân Eskimo, Alaska. Nó được coi là món ăn được nhiều người phát cuồng vì mùi vị khó tả. Đầu và ruột cá hồi cho vào thùng nhựa hoặc túi ni lông, sau đó cứ thế mà trôn sâu xuống đất từ 4 đến 6 tuần. Món ăn thành phẩm đạt yêu cầu khi toàn bộ đầu và ruột cá bị phân hủy hoàn toàn, thối giữa và bốc mùi. 3. Tôm say xỉn là món ăn độc đáo của người Trung Quốc với nguyên liệu chính là tôm nước ngọt tươi. Những con tôm thường được ăn sống sau khi người ta tưới rượu mạnh lên giúp tiêu hóa dễ dàng hơn mà vẫn giữ nguyên được độ ngọt và thơm. Tuy nhiên cách thưởng thức này cũng là thử thách đối với những thực khách yếu tim hoặc không ăn được hải sản tươi sống. 4. Mắm bò hóc, prahok là một gia vị rất đặc biệt trong ẩm thực Khmer. Prahok có màu xám, hơi nhão, được làm từ cá lên men và luôn được người dân Campuchia thêm vào để tăng hương vị cho các món ăn. Cá được đánh vẩy, làm sạch và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, sau đó cá ướp muối và đặt vào giỏ. Sau 20 ngày là có thể thưởng thức món mắm bò hóc đặc biệt này. 5. Sanaji là một món ăn đặc sản của nền ẩm thực Hàn Quốc. Nó hoàn toàn sử dụng bạch tuộc còn tươi sống, cắt nhỏ, dùng cùng mè và dầu mè. Ngay cả khi bị cắt nhỏ, các xúc tu bạch tuộc vẫn còn cử động. Vì vậy, đây là một trong những món ăn kỳ lạ, nhiều thử thách nhất của ẩm thực Hàn Quốc. 6. Siokara là món hải sản lên men của người Nhật. Nó được chế biến bằng cách lên men nội tạng cá. Đôi khi, người ta có thể tận dụng các bộ phận khác từ cá sống hoặc mực nang. Món ăn bốc mùi khủng khiếp đến mức không phải ai cũng đủ can đảm thưởng thức. 7. Bạch tuộc sống Tương tự như món Siokara, nhưng món bạch tuộc sống này cũng sử dụng những con tươi vừa được giết mổ. Khi nước tương đậu nành phủ lên trên, thân con bạch tuộc khiến các xúc tu của nó nhanh chóng cử động như khi chúng còn sống. Tất nhiên cảnh tượng này sẽ khiến người ăn không khỏi giật mình. 8. Trứng thiên niên kỷ cũng được gọi là trứng trăm năm hay trứng nghìn năm. Để tạo ra món ăn này, người ta phải pha một thùng nước gồm trà đen đậm đặc, vôi, muối và cho gỗ để nguội qua đêm. Sau đó trứng sẽ được cho vào ngâm trong hỗn hợp khoảng 7 tuần đến 5 tháng. Trứng có mùi ammoniac đậm đặc nên có tên gọi khác là trứng nước tiểu ngựa. 9. Hakan là một món của Ireland chế biến từ cá mập Glenlin thịt cá sẽ được chặt thành nhiều miếng rồi trôn trong sỏi hoặc trong một thùng có nhiều lỗ. Tùy vào mùa mà thịt sẽ được ủ cho lên men từ 6 tuần đến vài tháng. Món ha khan khá mập lên men có thể khiến thực khách mới nếm thử lần đầu phải nôn ra vì mùi khai khủng khiếp của nó. 10. Ikizukuri là một loại thức ăn và được chế biến từ hải sản còn sống, có thể là tôm, cá hoặc tôm hùm, nhưng thường là cá. Thực khách sẽ chọn loại cá, sau đó người đầu bếp sẽ cắt nhỏ thịt trên mình, loại cá sao cho con cá vẫn còn sống. Sau khi hoàn thành việc cắt thịt trên thân con cá, người đầu bếp sẽ đặt nó trên đĩa, trang trí và đưa tới cho khách, đó dùng.